നമസ്കാരം മാക്സിക്കോർക്കയുടെ നൈറ്റ് ഡെൻ എന്ന നാടകത്തിൽ ഒരു തടവറയുടെ രംഗമുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം തടവുകാർ കൈകളിലും കാലുകളിലുമൊക്കെ കനത്ത ചങ്ങലി ഉള്ളതിനാൽ നേരെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ ഇവർ പരസ്പരം ആക്രോശിക്കുന്നു ചിലർ അലമുറയിട്ട് കരയുന്നു വേറെ ചിലരാവട്ടെ സ്വതന്ത്രമായ കൈകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു തടവുകാരൻ മാത്രം നിലത്തിരുന്ന് കണ്ണുപൂട്ടി ഏകാഗ്രമായി അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും തനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും തനിക്ക് ഇനിയും ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന് അവസരം അല്ലാഹു തരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇത് ഒരു നാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള രംഗമാണ് ഇനി യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രംഗം കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഹോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവായ ആൻ്റണി ഡിമല്ലോ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകളെ ഉറക്കാൻ കിടത്തിയിട്ട് അവൾക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കടന്ന് കഥക് ചാരുമ്പോൾ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന ചെവിയോർക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് ഹോളിവുഡിൽ നിന്നും സിസിലിയ ഡെമിലാണ് അങ്ങേക്ക് സുഖമാണോ ഞാൻ ഇതാ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു ദൈവമേ അങ്ങേക്കും ഉറങ്ങാൻ സമയമായി കാണുമല്ലോ ഇതാ എൻ്റെ വക ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇതായിരുന്നു അവളുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ രണ്ട് രംഗങ്ങളിലും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായ രണ്ടു പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ തടവുകാരൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒത്തിരിയേറെ അന്തരമുണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷേ രണ്ടിലും ഒത്തിരിയേറെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഹൃദയ നൈർമല്യമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രഭാതത്തിൻ്റെ താക്കോലും പ്രദോഷത്തിൻ്റെ ഓടാമ്പലുമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റുമായി ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തണം എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണയും പ്രതീക്ഷയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉറങ്ങുകയാണോ എന്നുവരെ തള്ളിപ്പറയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല ഹോളിവുഡിലെ കൊച്ചു സിസിലിയായെ പോലെ ഹൃദയ നൈർമല്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഠിന തടവുകാരുടെ ഇടയിൽ ആക്രോശിക്കുന്ന തടവുകാരുടെ ഇടയിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തടവുകാരനെ പോലെ ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൃത്യമായ വിശ്വാസത്തിലും ഹൃദയ നൈർമ്യത്തിലും ആയിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ലേ യഥാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന